সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে তোমাদের গণিত বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 45 পৃষ্ঠা থেকে আজকে ক্লাস শুরু হবে তোমাদের বইয়ের কত অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায়টা হচ্ছে অজানা রাশির সূচক গুণ ও তাদের প্রয়োগ এই অধ্যায়ের আজকে পঞ্চম ক্লাস ওকে আজকে পঞ্চম ক্লাস 45 পেজ থেকে শুরু দেখো গত ক্লাস আমরা এই পর্যন্ত করেছিলাম যে একটা যখন বাগান তৈরি করছে বাগানের একদিকে দেখো 4 মিটার কত একদিকে 4 মিটার দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ যেটাই বলি 4 মিটার আর আর একদিকে এইটুকু হচ্ছে x আর এইটুকু y তার মানে কত x y ঠিক আছে সুতরাং ক্ষেত্রফল হবে আমরা বলছি দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ তো দৈর্ঘ্য কত এই যে x y এটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ হচ্ছে 4 ঠিক আছে তো এরা 4 গুণ x y এই আকারে লেখা আছে এটা বর্গ মিটার তাহলে আমরা যেখানেই যাব আমাদের ক্ষেত্রফল দুইটা দিক গুণ করতে হবে এই দিক কতটুকু আর এই দিক কতটুকু এটা গুণ করলে আমাদের ক্ষেত্রফল হয়ে যাবে তো সবুজ যে অংশটুকু দেখো এইটুকুর ক্ষেত্রফল যদি আমরা বের করি তাহলে একদিকে আছে 4 আর একদিকে আছে x এইটুকু ঠিক আছে তাহলে কত হলো 4 into x 4x দেখছো এই যে এইটুক ক্ষেত্র মানে 4x বর্গ মিটার আর এইটার ক্ষেত্র কি হবে দেখো এইটুক হচ্ছে y একদিকে আর আর একদিকে কত আছে এইটুক 4 ঠিক আছে তাহলে 4y এই জন্য দেখো এইটুকের ক্ষেত্রফল 4y ঠিক আছে ক্ষেত্রফল বের করার জন্য জাস্ট আমরা দুইটা সাইড গুণ করব ঠিক আছে দুইটা সাইড গুণ করব তাহলে আমাদের ক্ষেত্রফল বের হয়ে যাবে ওকে এর পরে দেখো আমাদের আছে একক কাজ কাগজ কেটে এই বাগানের মডেল তৈরি করো এই ভাবে আমরা যে মডেল তৈরি করতে বলছো কিভাবে যে ওই বাগানটাতে আমরা আবার কি করব দেখো যে পানি ধরে রাখার জন্য একটি গর্ত রাখার ব্যবস্থা করার জন্য বাগানটিকে তিনটা অংশে বিভক্ত করা হলো ওকে একটু সবজি বাগান আর একটু গাছ লাগাবে আর পানি ধরে রাখবে এই বাগানটাকে এই ভাবে আমরা এখন মডেল করব তো দেখো বাগানের এই পাশটা কত 4 মিটার ঠিক আছে এক পাশে 4 আর দেখো এইটুক হচ্ছে x সবুজ সবজির জন্য যেটুক x তাহলে তাহলে এর ক্ষেত্রফল কত হবে 4 গুণ x মানে 4x বর্গ মিটার ঠিক আছে এই অংশের জন্য কি হবে দেখো একদিকে এইটুক হচ্ছে 4 আর এইদিক হচ্ছে y তার মানে কত হলো ঠিক আছে এইদিক 4 এইদিকে y তার মানে 4y ঠিক আছে এই যে 4y বর্গ মিটার গাছ লাগানোর জন্য এইটুক আর z যে অংশটুক দেখো এইটুক যদি z আর এই দিকে আমাদের আছে কত 4 তার মানে 4z ঠিক আছে এত বর্গ মিটার তাহলে গর্তে পানি রাখার জন্য যে গর্ত করা হয়েছে এইটুকের ক্ষেত্রফল 4z কারণ এইটুক যেহেতু আমাদের z তাহলে z 4 4z ঠিক আছে গাছ লাগানোর জন্য এইটুক y আর এই দিকে হচ্ছে 4 তাহলে 4y আর সবজি সবজির জন্য এই পাশে 4 আর এই দিকে হচ্ছে কত x তাহলে 4x ঠিক আছে তাহলে টোটাল একদম টোটাল ক্ষেত্রফল কতটুকু হবে দেখো টোটাল ক্ষেত্রফল হবে এই যে আমাদের এই দিকে 4 তাহলে 4 আর এই দিকে কত দেখো এইটুক x এইটুক হচ্ছে y আর এইটুক z তার মানে x y z ওকে এই জন্য এই দিক হচ্ছে x y z এটার গুণ করলে x y z তার সাথে গুণ হবে 4 এত বর্গ মিটার ওকে তো 4 দিয়ে যদি গুণ করি তাই 4 টা x এর সাথে গুণ হবে y এর সাথে গুণ হবে z এর সাথে গুণ হবে ঠিক আছে 4 x এর সাথে গুণ হলে 4x ওকে দেখো যে এই 4 টা এই 4 টা x এর সাথে গুণ হলে 4x y এর সাথে যখন গুণ হবে 4 y এর সাথে যখন গুণ হবে 4y আর এই 4 যখন z এর সাথে গুণ হবে তখন 4z ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো চলো এর পরে দেখি আমরা এর পরে দেখো আমাদের আছে যে এবার স্কুল পরিচাল পরিকল্পনা করলো বিদ্যালয় ভবনের করিডোর বাড়া বাড়াতে হলে সবজি বাগানের দৈর্ঘ্য 3 মিটার কমাতে হবে তাহলে সবজি বাগান ছিল আমাদের x মিটার দেখো এই যে এখান থেকে এই পর্যন্ত x এতটুকু ছিল হচ্ছে আমাদের সবজি বাগানের দৈর্ঘ্য x সেখান থেকে 3 মিটার করিডোর এই যে এই 3 মিটার যে আছে এটা হচ্ছে কি করিডোর ঠিক আছে কালো অংশটুকো কি করিডোর তাহলে 3 মিটার এই দিক থেকে 3 মিটার যদি বাদ দেওয়া হয় তাহলে x থেকে 3 মাইনাস করলে কত হবে x 3 x থেকে 3 মাইনাস করলে x 3 এখন সবজি বাগানের এই দিকের দৈর্ঘ্য হচ্ছে x 3 ঠিক আছে তাহলে সবজি বাগানটা দেখো এই দিকের দৈর্ঘ্য x 3 আর এই দিকের দৈর্ঘ্য কত 4 এই দিকে সবার দৈর্ঘ্য 4 ঠিক আছে এই দিকে সবার দৈর্ঘ্য 4 তাহলে এর এইটুক সবজি বাগানের ক্ষেত্রফল কত হবে 4 x 3 আর গাছ লাগানোর জন্য এইটুক হচ্ছে y 
আর এইটুকু হচ্ছে ফোর তার মানে ফোর ওয়াই এত বর্গ মিটার গাছ লাগানোর জন্য আর করিডোর তাহলে কত হবে এই দিকে থ্রি আর এই দিকে ফোর তিন চারে তাহলে বারো হবে ঠিক আছে এই এইটা হবে বারো তিন গুণন চার বারো বুঝতে পারছো তাহলে বাগান টুকু বাগান টুক কতটুকু আমাদের এই যে এই অংশটুকু দেখো বাগান এই যে এখান থেকে শুরু করে এইটুকু হচ্ছে আমাদের বাগান তাহলে বাগানের ক্ষেত্রফল কতটুকু হবে এই সবজি যতটুকু আছে দেখো ফোর ইন্টু এক্স প্লাস এক্স মাইনাস থ্রি সবজি লাগানোর জন্য যতটুকু আর গাছ লাগানোর জন্য যতটুকু এই দুইটা যোগফল হচ্ছে আমাদের বাগান এইটুক বাগান আর এইটুক হচ্ছে করিডোর ঠিক আছে আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পারছো আচ্ছা এরপরে তোমাদের কর্মপত্র দুই বিদ্যালয় পুকুর খনন পরিকল্পনা ওকে বিদ্যালয় পুকুর খনন তাহলে দেখো একটা পুকুরের এই দিকে এক্স মিটার আবার এই দিকেও যদি এক্স মিটার হয় তাহলে আমরা বলছি যে ক্ষেত্রফল মানে দুই দিক যতটুকু দৈর্ঘ্য হবে দুইটা গুণ করে দেবো তাহলে এক্স গুণ এক্স তাহলে কত হবে এক্স স্কোয়ার ওকে এক্স গুণ এক্স কত এই যে এক্স একদিকে গুণ অন্যদিকেও এক্স তাহলে এক্স গুণন এক্স কত এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে সূচকের নিয়মে এক্স স্কোয়ার কেমনি হবে তোমরা বুঝতে পারবা বলতে পারবা দেখো এই যে এখানেও এক্স এক্স এর উপর পাওয়ার আছে মনে করো এক এখানেও এক্স এর উপর পাওয়ার আছে এক কোনো কিছু না থাকলে পাওয়ার এক থাকে তাহলে কি হয় আমরা জানি যে একটা এক্স লিখবো আর এই ওয়ান আর এই ওয়ান যোগ করবো তো ওয়ান প্লাস ওয়ান কত টু ঠিক আছে তাহলে এইটা টু হয়ে গেল তো এক্স স্কোয়ার এক্স গুণ এক্স ইকাল টু এক্স স্কোয়ার আশা করি তোমরা এটা সবাই বুঝতে পারছো এরপরে দেখো আমাদের কি বলছে যে এবার শিক্ষার্থীরা পুকুরটিকে আয়ত আকৃতি প্রদান করতে চাইলো তখন পুকুরের দৈর্ঘ্য তিন মিটার বাড়িয়ে দিল তাহলে দৈর্ঘ্য আগে ছিল এক্স মিটার এখন তাহলে হবে এক্স প্লাস থ্রি দেখো তাহলে দৈর্ঘ্য আগে ছিল এইদিকে এক্স মিটার এখন তার সাথে আরো তিন মিটার বাড়ালাম তাহলে কত হলো এক্স প্লাস থ্রি দৈর্ঘ্য হয়ে গেল কত এক্স প্লাস থ্রি তাহলে এক্স প্লাস থ্রি আর এই দিক পোস্ত আগের মতোই এক্স রয়েছে তাহলে এক্স তাহলে পুকুরটি ক্ষেত্রফল হয়ে গেল দৈর্ঘ্য গুণ পোস্ত ইকাল টু এক্স প্লাস থ্রি গুণ এক্স ঠিক আছে তো এই এক্সটাকে আগে লেখছে পরের লাইনে আর এক্স প্লাস থ্রিটাকে পরে রাখছে তুমি যেভাবে রাখো ওকে এখানে আবার দুই ভাগে যে ভাগ করছে আগে ছিল এক্স এইটুকের ক্ষেত্রফল দেখো এক্স স্কোয়ার বর্গ মিটার আর এখন আমাদের বাড়ছে কত থ্রি এইটুক হচ্ছে থ্রি মিটার এইটুক থ্রি আর এইদিকে আগের মতোই আছে এক্স তাহলে কতটুকু ক্ষেত্রফল হবে থ্রি এক্স একদিকে তিন আর একদিকে এক্স তাহলে তিন এক্স ঠিক আছে এতটুকু বর্গ মিটার এইটুকের ক্ষেত্রফল আর এইটুক এক্স স্কোয়ার বর্গ মিটার ওকে পোড়াটা মিলে এই পোড়াটা মিলে আমাদের ক্ষেত্রফল তাহলে কতটুকু একদিকে এক্স প্লাস থ্রি ওকে একদিকে এক্স প্লাস থ্রি আর একদিকে এক্স সুতরাং এক্স প্লাস থ্রি গুণ এক্স আশা করি বুঝতে পারছো এরপরেরটা দেখো ওটাকে আলাদা আলাদা যদি এখন করি কিভাবে যে এবার শিক্ষার্থীরা প্রস্থ কেউ দুই মিটার বাড়িয়ে দিল তাহলে আগে প্রস্ত ছিল দেখো আমাদের কত এক্স মিটার এই যে এখান থেকে এইটুক পর্যন্ত এক্স মিটার ছিল প্রস্থ এখন এই দুই মিটার বাড়িয়ে দিলাম ঠিক আছে এইটুকু প্রস্ত বাড়িয়ে দিলাম ফার্স্টে আমাদের এক্স এক্স মানে বর্গ আকার যখন ছিল এইটুকু ছিল দৈর্ঘ্য আবার এইদিকে প্রস্ত ছিল এক্স ঠিক আছে তো এর আগের বার কি করলাম দৈর্ঘ্যকে তিন মিটার বাড়াইছে এই পাশে আর এবার প্রস্তটাকে আবার দুই মিটার বাড়ালাম ঠিক আছে তাহলে দেখো তো এই দিকে এখন কতটুকু হয়ে গেল এই যে এই দৈর্ঘ্যের দিকে কত হলো এই এক্স প্লাস থ্রি এই যে দেখো এক্স প্লাস থ্রি এইটুক দৈর্ঘ্য আর প্রস্ত কত হলো এইটুক ছিল এক্স আর এইটুক হচ্ছে কত থ্রি টু বাড়াইছে টু তার মানে এক্স প্লাস টু ঠিক আছে দেখো আমাদের প্রস্ত তার মানে এক্স প্লাস টু আর দৈর্ঘ্য x প্লাস থ্রি বুঝতে পারছো এই দৈর্ঘ্য x প্লাস থ্রি আর প্রস্থ x প্লাস টু এক্স প্লাস টু প্রস্থ আর দৈর্ঘ্য x প্লাস থ্রি এই যে ঠিক আছে সুতরাং ক্ষেত্রফল কি হবে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ এই যে প্রকট ক্ষেত্রফল হবে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত ওকে তো এইটাকে গুণ করলে যে এইটা হয় তোমরা যদি না বুঝো তাহলে আমি তোমাদেরকে দেখো বলে দিচ্ছি প্রথমে এই এই এক্সটা দিয়ে এই দুইটাকে গুণ করবো প্রথমে এই এক্স দিয়ে এই এক্স কে গুণ করলাম হয়ে গেল এক্স স্কোয়ার এরপর এই এক্স দিয়ে টু কে গুণ করব তাহলে টু এক্স আচ্ছা আমি গুণটা এই পাশে করে দিচ্ছি তাহলে সহজ হবে দেখো আমাদের কত আছে এক্স প্লাস থ্রি গুণ এক্স প্লাস টু ইকুয়াল টু এই এক্স দিয়ে এই এটাকে গুণ করবো এক্স প্লাস টু প্লাস এই থ্রিটা দিয়ে আবার এক্স প্লাস টু এটাকে গুণ করবো 
তাহলে x দিয়ে x কে গুণ করলে হবে x স্কয়ার এই প্লাস প্লাস এই x দিয়ে 2 কে গুণ করলে হবে 2x এই প্লাস প্লাস এরপর 3 দিয়ে x কে গুণ করলে হবে 3x এই প্লাস প্লাস 3 দিয়ে 2 কে গুণ করলে হবে 6 ওকে তাহলে x স্কয়ার প্লাস দেখো 2x আর 3x যোগ করলে হবে 5x এটা কি বুঝতে পারো যে দেখো দুইটাই আমাদের x তাহলে এখানে দুইটা x আছে আর এখানে তিনটা x আছে মনে করো তোমার কাছে দুই টাকার নোট একটা আছে আর একটা তিন টাকার নোট আছে মোট কয় টাকা হবে পাঁচ টাকা এখানে পাঁচ ফাইভ এক্স আর সিক্স এইটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার দেখো লাস্ট এটাই আমাদের অ্যান্সার এত বড় গমিটা এইটুক ফোয়াটুকুর ক্ষেত্র করে ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারছি এরপরে কি করছে দেখো এবার পুকুরের ক্ষেত্রফল পরিবর্তনের বিকল্প হিসাবে প্রস্তকে তিন মিটার কমিয়ে দিল প্রস্তকে কি করলো তিন মিটার কমিয়ে নিম্নের তিত্রের মতো করে করলো তো আগে দেখা ছিল আমাদের এক্স মিটার এদের পুরা পুকুরটা এরকম ছিল তো এখান থেকে আমি প্রস্তটাকে তিন মিটার যদি কমিয়ে দেয় এইটুকু বাদ দিয়ে দিব তাহলে আগে ছিল এক্স মিটার পুরাটা ছিল কত এক্স তাহলে সেখান থেকে এক তিন মিটার বাদ গেলে কি থাকবে এক্স মাইনাস থ্রি ঠিক আছে এই পুরাটা ছিল দেখো এখান থেকে এই পর্যন্ত ছিল হচ্ছে এক্স সেখান থেকে এই তিন মিটার বাদ দিব এই তিন মিটার যদি বাদ দিই তাহলে থাকবে কত এক্স মাইনাস থ্রি ঠিক আছে আর দৈর্ঘ্য আগের মতোই এক্স আছে তাহলে এই টুকুর ক্ষেত্রফল কত হবে দেখো আমাদের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স ঠিক আছে আর প্রস্থ হচ্ছে এক্স মাইনাস থ্রি তাহলে এক্স মাইনাস থ্রি এইটা হচ্ছে আমাদের এখন বর্তমানের পুকুরের ক্ষেত্রফল দেখো পুকুরটির ক্ষেত্রফল এইটা ঠিক আছে এইটুকু হচ্ছে আমাদের এখন বর্তমানের পুকুর তো এক্স দিয়ে আগের মতোই গুণ করে এক্স দিয়ে এক্স কে গুণ করলে হবে এক্স স্কোয়ার আর এক্স দিয়ে থ্রি কে গুণ করলে হবে থ্রি এক্স এই মাইনাস এই মাইনাস ঠিক আছে এভাবে আমাদের গুণ করা হয়েছে ওকে এরপরে পুনরায় কি করছে দেখো পুনরায় পুকুরের দৈর্ঘ্য দুই মিটার কমিয়ে তাহলে দৈর্ঘ্য এখানে ছিল পোড়াটা মিলেছিল আমাদের এক্স মিটার এখান থেকে এইটুক এক্স মিটার সেখান থেকে দুই মিটার আমরা বাদ দিয়ে দেব তাহলে কত থাকবে এক্স মাইনাস টু মিটার ঠিক আছে এক্স মাইনাস টু এখন হচ্ছে আমাদের ওকে আর আগে কিন্তু এখানে আমাদের দৈর্ঘ্য মানে প্রস্তর এই দিকে এক্স মিটার থেকে তিরিশ মিটার আগেই বাদ দেওয়া হয়েছে তাহলে এখানে আছে কত এক্স এক্স মাইনাস থ্রি ওকে তাহলে এখন দৈর্ঘ্য এক্স মাইনাস টু আর প্রস্তর এক্স মাইনাস থ্রি তাহলে পুরো ক্ষেত্রফল আমাদের এখন এইটা এক্স মাইনাস টু আর এক্স মাইনাস থ্রি ঠিক আছে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো আর এই পাশে কতটুকু হবে দেখো এই যে এই অংশটুকু এই দিকে কিন্তু এক্স দেখো এইটুকু হচ্ছে এক্স এই যে লেখা আছে এক্স আর এইটুক হচ্ছে টু তার মানে টু এক্স ঠিক আছে আর দেখো এখান থেকে এইটুক হচ্ছে এক্স মাইনাস টু আর এই দিক হচ্ছে থ্রি সো যদি এরা থ্রি এক্স লেখছে থ্রি এক্স হলে এই পুরাটুকু হবে ভুল হয়েছে এখানে এইটা ভুল আছে এখানে হবে থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস টু দেখো এই অংশটুকু হবে থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস টু বইতে একটু ভুল আছে এই অংশটুকু থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস টু হতে হবে ওকে যাই হোক সো আবার যদি এই অংশগুলোকে আমরা কি করি দেখো এবার শিক্ষার্থীরা তৃতীয় একটি বিকল্প চিন্তা করলো তারা দৈর্ঘ্যকে তিন মিটার বাড়িয়ে দিবে তাহলে আগে ছিল এক্স মিটার এখন তিন মিটার বাড়ালাম তাহলে কত হলো এক্স প্লাস থ্রি ঠিক আছে আচ্ছা এবং প্রস্তকে দুই মিটার কমিয়ে দিবে তো ওই আগের নিয়মে তো এক্স ছিল সেখান থেকে আমরা থ্রি তিন মিটার কমালাম তাহলে এক্স মাইনাস সরি তিন দুই মিটার কমাবো প্রস্তকে দুই মিটার কমাবো তাহলে এক্স মাইনাস টু তাহলে এক্স মাইনাস টু আর এইটুক হবে এক্স প্লাস থ্রি ঠিক আছে তাহলে ক্ষেত্রফল কতটুকু হবে ক্ষেত্রফল হবে এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস টু ঠিক আছে দেখো ক্ষেত্রফল এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস টু বর্গ মিটার ওকে দেখো আবার বলি আমি আগে ছিল এক্স মিটার তার সাথে যদি তিন মিটার বাড়াই তাহলে কি হয়ে যাবে এক্স প্লাস থ্রি তিন মিটার বাড়াইছে আর প্রস্তটা ছিল এক্স মিটার সেখান থেকে দুই মিটার কমাইছে তাহলে কত হয়েছে এক্স মাইনাস টু এত মিটার প্রস্ত সুতরাং ক্ষেত্রফল কি হবে এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস টু ওকে এই পুরাটুকের ক্ষেত্রফল এই পুরাটুকের ক্ষেত্রফল কিন্তু এটা 
আচ্ছা আর এই অংশটুকু শুধু আলাদা করে যদি এই অংশটুকু করি তাহলে দেখো আমাদের যেহেতু তিন মিটার এইটুক কত তিন দেখো থ্রি হচ্ছে এইটুক আর এইটুক হচ্ছে এক্স মাইনাস টু সুতরাং এইটুকুর ক্ষেত্রে ফলে থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস টু যখন এইটুকুর ক্ষেত্রে ফল বের করবো তাহলে দেখো এই যে এইটুক হচ্ছে আমাদের দুই আর এইটুক হচ্ছে তিন কারণ এই তিন মানে এখানেও তিন তাহলে তিন দুগুণে কত ছয় আর কালো অংশের ক্ষেত্রফল যদি বের করতে চাই তাহলে দেখো এইটুক হচ্ছে আমাদের দুই কত দুই আর এইটুক হচ্ছে আমাদের এক্স তাহলে কত হবে টু এক্স এইটুক পুরা ক্ষেত্রফল হবে আমাদের টু এক্স ঠিক আছে তো এই চারটা অংশকে নিচে আবার করে আমাদের ক্ষেত্রফল বের করছে দেখো এই যে আমি কালো অংশটুকু টু এক্স এইটুক হচ্ছে কালো অংশটুকু টু এক্স এইটুক ছয় এখানে আবার সেই ছয় লিখছে আলাদা আলাদা করে সেই টু এক্সটা এখানে একসাথে করলে টু এক্স সেটাই ছয় আর এই চারটা আবার করে এখানে লিখে থাকছে আর কিছুই না সো আমি আশা করি তোমরা আটচল্লিশ পেজ পর্যন্ত ভিডিওটা পজ দিয়ে ওকে ভিডিওটা থামিয়ে তোমরা বারবার দেখবে যদিও তোমাদের জন্য একটু কঠিন ক্লাসটা বোঝা কিন্তু যদি মনোযোগ দাও আর দুই তিনবার প্র্যাকটিস করলেই আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে আর একবার যদি এগুলো বুঝতে পারো তাহলে পরবর্তীতে অন্য অন্য অধ্যায়গুলো বোঝাটা তোমাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে এবং পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে